റിവിഷൻ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രേമുള്ളവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടിംഗ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണലിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്കിലെ സിംഗിൾ കോളം ഡബിൾ കോളം പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് തുടങ്ങിയ പാഠ്യഭാഗങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സിമ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ പറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റിക്കോർഡ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും അത് ബിസിനസ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓർഗനൈസേഷനിലും കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ജേണലും അതേപോലെ തന്നെ ലഡ്ജറുമായും അതായത് ക്യാഷ് ബുക്ക് സേർസ് ബോത്ത് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ജേണൽ ആൻഡ് ലഡ്ജർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗവും കൂടി നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂസ്ഡ് ടു റെക്കോർഡ് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആവണം റിലേറ്റിംഗ് ടു ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സ് അല്ലേ ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സ് അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സ് ആണ് ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തതോ ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയതും ക്യാഷ് നമ്മൾ പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതും ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇതിലെ ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അല്ലേ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ റെസീറ്റ്സിൽ ആ റെസീറ്റ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ റെസീറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നോക്കൂ ക്യാഷ് ഫ്രം സെയിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്യാഷിന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റിന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്യാഷിനാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ റെസീറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് അതായത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രെഡിറ്റിന് വിറ്റിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ക്രെഡിറ്റിന് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആർക്കാണോ വിറ്റത് ആ വിറ്റ ആളുകൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു അല്ലേ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യാഷ് സെയിൽസേ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നര മാസമോ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും അങ്ങനെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് റെസിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഇതിന് അടുത്ത് നോക്കൂ ക്യാഷ് ഫ്രം അതർ ഇൻകം സോഴ്സസ് അല്ലേ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സോഴ്സസുകളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഇൻകം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റെസീവ്ഡ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെസീവ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ
എമൗണ്ടിനെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ആരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധനം ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റിന് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഈ ഡെറ്റേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പേ ആ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേയ്മെൻറ്റിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് ഇതിന് അടുത്തായിട്ട് നോക്കൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് ധാരാളം എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻകം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും റെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റോ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റം എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ എക്സ്പെൻസസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എവിടെ സെയിൽസ് ക്യാഷ് ഫ്രം സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ പർച്ചേസ് അല്ലേ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ നോക്കൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷും അത് ക്രെഡിറ്റിനല്ല ക്യാഷിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാഷ് പോകും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അസെറ്റ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പൊതുവായ ധാരണ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്കിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് അതായത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിനെയാണ് അല്ലേ അവിടെ സിംഗിൾ കോളം അവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു എമൗണ്ട് കോളം മാത്രം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് കോളത്തിന് കൂടാതെ ബാങ്ക് കോളം കൂടെ നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്യാഷ് ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ബാങ്കും ക്യാഷും ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും മൂന്നാമതായിട്ട് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ കോളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാഷും ബാങ്കും കൂടാതെ അവിടെ എന്തുകൂടെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കോളവും കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഡിസ്കൗണ്ട് കോളവും കൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പെറ്റി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ
ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുക അത് നമ്മൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് റെസീപ്റ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയാം ദെൻ മറ്റൊരു കോളം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോളം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എമൗണ്ട് കോളം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റിൽ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് കോളം ദെൻ പർട്ടിക്കുലർ കോളം ഇവിടെ റെസീപ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ വൗച്ചർ നമ്പറാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ദെൻ എമൗണ്ട് കോളം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടും ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന റെസീപ്റ്റ്സ് ആണ് ദെൻ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ റൂളൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് റെസീപ്റ്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ പേയ് ഈ സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ്സുമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടും ദെൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് എത്രയാണ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഈ ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ബാലൻസ് കരി ഡൗൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ എമൗണ്ട് കിട്ടും ബാലൻസ് വരുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മൾ എന്നാണോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ച് കൊണ്ട് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പുതിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിനെയാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ബാലൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി മന്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലസ് വൺ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടിയാണ് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം എന്താണ് റോയ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹെഡിങ്ങിലൊന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നും നോക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ മുതലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതി തുടങ്ങരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം റോയ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ബൈ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അമ്പതിനായിരം രൂപ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദെൻ ഇനി നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇനി അയാളുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ്
കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവിടെ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ ബോറോഡ് ഫ്രം കിരൺ കിരൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് റിസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം കിഷോർ കിഷോറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്യാഷ് കിട്ടി അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ കിഷോറിന് നാലായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വിറ്റിരുന്നു ആ വിറ്റതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ക്യാഷ് ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആയിരം രൂപയുടെ റെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരെണ്ണം മാത്രമാണുള്ളത് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു കിഷോർ എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സോ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റോ അല്ല നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നില്ല സാധനം നമ്മൾ വിറ്റത് എന്തിനാണ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ജനറൽ എൻട്രി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനി ജനറൽ എൻട്രി നോക്കണമെന്നില്ല എന്താ ഇത് റെസീറ്റാണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസീറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അല്ലേ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇനി ജനറൽ എൻട്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്തായിരിക്കും ജനറൽ എൻട്രി ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഇനി അതങ്ങനെ നോക്കണമെന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ജനറൽ എൻട്രി എന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താവുന്നതാണ് ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് നോക്കൂ എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫിഫ്ത്തിന് പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ജനറൽ എൻട്രിയും പറയാം അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ രണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ജനറൽ എൻട്രിയും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ടും പോകാവുന്നതാണ് ഇത് പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് പൂവാണ് പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാൽ വരിക അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്ത് വരും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ബൈ പർച്ചേസസ് എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ബൈ പർച്ചേസസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ബൈ പർച്ചേസസ് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനെട്ടായിരം രൂപ നമ്മളിവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തു പതിനെട്ടായിരം രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് എയ്ത്തിനാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് ജനറൽ എൻട്രി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് അവിടെ ജനറൽ എൻട്രി വരിക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇനി അങ്ങനെ ജനറൽ എൻട്രി പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബൈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ആയിരം രൂപ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കൂ ദെൻ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് നമ്മൾ സാധനം വിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാധനം വിൽക്കുന്നതിന് ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കുറച്ചെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ പേയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു സോൾഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് റെസീറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ട ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റെസീറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു സെയിൽസ് എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്താണ് ജനറൽ എൻട്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു സെയിൽസ് എന്നാണ് അവിടെ ജനറൽ എൻട്രി വരിക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്താണ് അടുത്തത് സ്റ്റേഷനറി പർച്ചേസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു
കൂടത്തിൽ അത് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഫർണിച്ചർ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോർട്ടീൻത്ത് എന്നുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കറക്ഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റീൻത്തിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതില്ല പിന്നെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനാണ് എന്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ബോറോഡ് ഫ്രം കിരൺ നമ്മൾ കിരൺ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ കിരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ബോറോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോറോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് നമ്മൾ ലോണായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് നോക്കാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കിരൺ അപ്പോൾ കിരൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കിരൺ ഇനി അങ്ങനെ ജേണൽ എൻട്രി ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു കിരൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കിരൺ പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കിരൺ എന്ന് നമ്മളോട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക ദെൻ ട്വൻറ്റി നയൻത്തിന് റെസീവ്ഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം കിഷോർ നമ്മൾ ക്യാഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വിറ്റ സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റിന് വിറ്റത് എടുക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് കിഷോറിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കിഷോർ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു കിഷോറിന് എഴുതാം ഇനി അത് റൂൾസ് ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു റെസീപ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അല്ലേ കിഷോർ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ദെൻ അടുത്ത് നോക്കും മുപ്പതാം തീയതി ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ മുപ്പതാം തീയതി വീണ്ടും നമ്മൾ റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നു റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ റെൻ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം ഞാൻ റൂൾ പ്രകാരം നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ക്യാഷിൽ ബൈ റെൻ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെൻറ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് ഇത് പതിനാല് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണിക്കണം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് തിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ തിരുത്തി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഇതിനെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ നോക്കുന്നു ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് സൈഡാണ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡാണോ കൂടുതലുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണോ കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ക്ലിയർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ദെൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അത് എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ഇത്രയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈസ് ദ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അതായത് ഈ മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏപ്രിലാണ് അതേപോലെ ഈ ഡേറ്റിൽ മറ്റൊരു കറക്ഷനും കൂടിയുണ്ട് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ആ കറക്ഷനും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കോൺട്രാ എൻട്രി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വേഗം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചെക്ക് കൊടുത്തു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തു എന്നോ അത് സാലറി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ചെക്കായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കോൺട്രാ എൻട്രി പറയുന്ന സമയത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ പറയാറ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് അപ്പം എന്താണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ കോൺട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം അത് ആ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആദ്യം കോൺട്രാക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ എ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അഫക്റ്റ് ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് കോളം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തിനൊക്കെയാണ് ക്യാഷിനെയും ബാങ്കിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്ത് ദ സെയിം എമൗണ്ട് അല്ലേ ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ക്യാഷ് കോളത്തിലും വരുന്നു ബാങ്ക് കോളത്തിലും വന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെൻ എ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അഫക്റ്റ് ബോത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണം ബാങ്കിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു കോൺട്രാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ കോൺട്രാ സൈൻ ഒരു കോൺട്രാ സൈൻ സി എന്നതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം എഗെയിൻസ്റ്റ് ബോത്ത് സൈഡ് അത് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലെയും ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം ദൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലേ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സാമിന് വരുന്ന മൂന്ന് എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് അപ്പം അവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റിൽ ക്യാഷോ ബാങ്കോ വരണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിൽ ക്യാഷോ ബാങ്കോ വരണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ഇൻ ദ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും ദെൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്താവും കുറയും അപ്പോൾ ജനറൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് അപ്പോൾ ബാങ്കും വന്നു ക്യാഷും വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്കിനും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതണം ക്യാഷിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൊളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻട്രിയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാ എൻട്രി അപ്പം കോൺട്രാ എൻട്രിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് വെൻ ക്യാഷ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഓഫീസ് യൂസ് അപ്പോൾ ഓഫീസ് യൂസിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ഓഫീസ് യൂസ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയണം കാരണം പേഴ്സണൽ യൂസിന് ആവാൻ പാടില്ല എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർ ഓഫീസ് യൂസ് ഓഫീസ് യൂസിന് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വരികയാണ് ചെയ്യുക ഓഫീസ് യൂസിന് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടുന്നു ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് വന്നു ക്യാഷും
അല്ലേ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇറ്റു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്തും അപ്പോൾ ആ ജേണൽ എൻട്രിയിലെ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗം ബാങ്കും ക്യാഷും വരും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കണം ഒരു ഡേറ്റിന് പതിനാലാം തീയതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചെക്ക് കിട്ടുകയും അത് പതിനഞ്ചാം തീയതി അത് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി നടന്നിരിക്കുന്ന ബാങ്കിലേക്കുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ത് എൻട്രി ആയിട്ട് വരും കോൺട്ര എൻട്രി ആയിട്ട് വരും ഇനി ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റിനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റിനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് കോൺട്ര എൻട്രി ആവില്ല അത് ആ ഭാഗം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പലപ്പോർക്കും പല ആളുകൾക്കും ഈ ഏരിയ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റിന് നടന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെക്ക് കിട്ടുന്നു അത് അന്ന് തന്നെ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്താ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് ഓൺ സെയിം ഡേറ്റ് നമുക്ക് പതിനാലാം തീയതി നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് കിട്ടിയത് പതിനാലാം തീയതി പക്ഷേ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് പതിനഞ്ചാം തീയതി അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായി മാറി കോൺട്ര എൻട്രി ആയി മാറി എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റിന് നടന്നാൽ കോൺട്ര എൻട്രി ആവില്ല നമുക്കിതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫോർട്ടീൻത്ത് ജനുവരി ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം അരുൺ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് കിട്ടി അത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കറിയാം ചെക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ജനൽ എൻട്രി ചെയ്ത് നമ്മളൊരു റൂൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ വെന്നെ ചെക്ക് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂൾ എല്ലാവരും ഓർക്കുക ഒന്നും കൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു വെന്നെ ചെക്ക് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ക്യാഷ് കിട്ടിയതുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ എന്നാണ് എഴുതുക ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെൻ എ ചെക്ക് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് കിട്ടുന്നു ആ ചെക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ക്യാഷ് കിട്ടിയതുപോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു അരുൺ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അരുൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അപ്പോൾ അരുൺ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് കിട്ടി ഈ ചെക്ക് നമ്മൾ സെയിം ഡേറ്റിൽ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ജനൽ എൻട്രി എഴുതാം ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്താ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയപ്പോൾ അല്ലേ ചെക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ എന്നാണ് എഴുതിയത് ആ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് ഈ ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മളിതിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇത് രണ്ടും ഒരേ ദിവസം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇതാവുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മളിവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അതേ ക്യാഷിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അരുൺ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അരുൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുക അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ടു അരുൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം ക്യാഷും ബാങ്കും വരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് അവശേഷിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ദെൻ ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റും ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരേ ഡേറ്റ് തന്നെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏരിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അരുൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം അത് ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അരുൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കോൺട്ര എൻട്രി അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് തന്നെ ബ
ഇവിടെ ബാങ്കിനുള്ള എമൗണ്ട് കുറവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ക്യാഷിനും ബാങ്കിനും സെപ്പറേറ്റ് കോളം അല്ലേ അതാണ് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ബാങ്ക് കോളം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുൻ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് കോളം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് ഇവിടെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് ഈ ബാലൻസ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എവിടെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിന് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കണം ക്രെഡിറ്റിൽ എടുക്കണം അല്ലേ നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യം പറയുന്നതിന് പകരം ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ചെയ്തത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് റസീവിഡ് എ ചെക്ക് ഫ്രം മിസ്റ്റർ മുരളി മുരളിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ഏഴായിരം രൂപയുടെ ഇത് കിട്ടി പക്ഷേ എട്ടാം തീയതി കിട്ടിയ ചെക്ക് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് റസീവ്ഡ് ഫ്രം മുരളി പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് അത് പതി പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാ എൻട്രി ഉണ്ട് ദെൻ ക്യാഷ് വിഡ്രോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാ എൻട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുരളിയുടെ ചെക്ക് നമുക്ക് എട്ടാം തീയതി കിട്ടുകയും അത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു കോൺട്രാ എൻട്രി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെക്ക് സോറി ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് അവർ ഒരു കസ്റ്റമർ നേരിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്കിതിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ദെൻ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു റെസീറ്റ് സൈഡാണ് ഇവിടെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്നോ റെസീറ്റ്സ് എന്നോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എന്നോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ദെൻ ക്യാഷ് കോളം ഉണ്ട് ബാങ്ക് കോളം ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ജനുവരി ഫസ്റ്റിന് ക്യാഷിൽ നമുക്ക് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ക്യാഷിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് കാണിച്ചു ദെൻ ഇനി ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് അതേ ഡേറ്റ് തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് പാടിക്കാൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടി വന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കോളത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതാമായിരുന്നു ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ല ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്
ക്യാഷ് കോളത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ഇത് കോൺട്രാ എൻട്രിയാണ് ആദ്യത്തെ കോൺട്രാ എൻട്രി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത ഏഴാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എട്ടാം തീയതിയാണ് റെസീവ്ഡ് എ ചെക്ക് ഫ്രം മിസ്റ്റർ മുരളി മുരളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ചെക്ക് നമുക്ക് മുരളീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ജനറൽ എൻട്രി വെൻ എ ചെക്ക് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ വെൻ എ ചെക്ക് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മുരളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷിൻ്റെ കുളത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് കണ്ടോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു മുരളി ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു മുരളി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കാരണം അത് കോൺട്രാ എൻട്രി അല്ല ഇനി അത് കോൺട്രാ ആവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇത് മറ്റൊരു ഡേറ്റിന് അല്ലേ റെസീവ്ഡ് എ ചെക്ക് ഫ്രം മുരളി എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ചെക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം മുരളി പെയ്ഡ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ഇത് കോൺട്രാ എൻട്രിയായി മാറും കാരണം ഇവിടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടി ക്യാഷ് ബാലൻസ് കുറയുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളിതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയത് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ജനറൽ എൻട്രി വരിക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ടു ടു ക്യാഷ് ഇപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതാ ഇതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ക്യാഷ് ഇതാ ഇടാ ടു ക്യാഷ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതണം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി തന്നെ ഡേറ്റ് നോക്കാവുന്നതാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ബൈ ബാങ്ക് അല്ലേ കണ്ടോ സെവൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കോൺട്രാ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ നമ്മൾ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ദൻ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളത്തിൽ നമ്മൾ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കോൺട്രാ എൻട്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താണ് ദെൻ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് വീണ്ടും നമുക്കൊരു കോൺട്രാ എൻട്രി വരുന്നു നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു ഓഫീസ് യൂസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അയ്യായിരം രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടുകയും ബാങ്ക് ബാലൻസ് കുറയുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് വീണ്ടും പതിനഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ നോക്കുക പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് അല്ലേ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വരികയും ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് കുറയുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ക്യാഷ് വരും നേരം ഇവിടെ നോക്കൂ നോക്കൂ നമ്മൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി കോൺട്രാ എൻട്രി വീണ്ടും വരുന്നു ഇതാ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അല്ലേ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് കാണിക്കണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ക്യാഷ് അതിനെയും സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം കോൺട്രാ എൻട്രിയാണ് സി എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പെയ്ഡ് ടു ചിത്ര ബൈ ചെക്ക് അപ്പോൾ ചിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവായിരം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ദെൻ ബൈ ചിത്ര ബൈ ചിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാങ്ക് കോളത്തിലാണ് എമൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് പതിനെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇരുപതാം തീയതി സാലറിയുടെ പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പെയ്ഡ് സാലറി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ക്യാഷ് ആണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ സാലറിയിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അത് ചെക്കല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്ക
ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ സിംഗിൾ കോളം ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയതുപോലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാങ്ക് കോളം നോക്കാം അല്ലേ ബാങ്ക് കോളത്തിലൂടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെയും എമൗണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ബാങ്കിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് അല്ലേ ബാങ്കിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് കോളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളാണ് തന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടലും കാണിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്നു ദെൻ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും ഇപ്പം നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആയിട്ട് സാധാരണ കൊടുക്കാറ് ദെൻ അപ്പോൾ ഈ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കും ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഐറ്റവും ഇതിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതായത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻറ്റു ബാങ്ക് ഉണ്ട് ദെൻ ചെക്ക് റെസീവ്ഡ് ഫ്രം മരളി എട്ടാം തീയതി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോ ക്യാഷ് അല്ലേ വിഡ്രോ ക്യാഷ് ഫ്രം ബാങ്ക് അതിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മരളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് കിട്ടുകയും അത് മറ്റൊരു ഡേറ്റിൽ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കോൺട്രാ എൻട്രിയും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഇത് മൂന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മോഡൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ കാണാവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊരു മോഡൽ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ശ്രമം പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് ദൻ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് അല്ലേ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കും ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്കും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കായിരിക്കും ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പെറ്റി ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ ടു സ്മോൾ ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അല്ലേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ആർ ടു സ്മോൾ ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന അല്ലേ മെയിൻ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരേജ് ഉണ്ടാവാം പോസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവാം കൺവീനൻസ് ഉണ്ടാവാം സ്റ്റേഷനറി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകൾ ഉള്ളത് മെയിൻ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നും മാറ്റി അത് നമുക്കൊരു പെറ്റി ക്യാഷർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പെറ്റി ക്യാഷർ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേ പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ പെറ്റി ക്യാഷ്യർ ഹൂ വർക്ക്സ് അണ്ടർ ദ സൂപ്പർവിഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെയിൻ ക്യാഷ്യർ മെയിൻ ക്യാഷറുടെ കൺട്രോളിലും സൂപ്പർവിഷനിലും ഒരു പെറ്റി ക്യാഷർ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട
expenses is known as impressed amount. Apa impressed amount adalah nama orang parah ini, le? The fixed predetermined maximum amount. Orang fixed amount. Apa nama nanti example orang nampak anjur itu juga. 500 rupees. Eling air itu juga. Apa? Ha, fixed predetermined amount, le? Adan dia orang nana petty casher ke will be allowed to hold. Adik kaya lewa kau nana. Epo at the beginning of each period. Eh, period ini pun January masa nanti January masa ini tu orang terdekat kat le orang nanti dia ada kaya le anjur itu bandar. February masa orang nanti dia orang berdua dengan dia le anjur itu bandar. Le? Apa ini dia le? Orang period ini um beginning le yang ada kaya le fixed amount bandar. Indah ni bandar itu meeting petty expenses. Me, ah petty expense meeting ni bandar. Apa? Inginnya main cashier petty cashier ke expense meeting ni bandar ni bandar. Kodok kena atur atur le lah. Orang fixed amount le. Orang fixed predetermined maximum amount ni ana. Angin ni orang orang sistem ni follow je ni bandar. Ah amount ni orang orang ikut ni bandar ni. Impress amount ni. Inginnya orang 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 sistem ni follow je ni bandar. Ah sistem ni orang orang ikut ni bandar ni. Indah ni. Impress system of petty cash book. Apa? Entah mana impress amount atau entah mana impress system of petty cash book atau ni yang komen slide itu dah tu jari kita. Then, nama ke just satu kali beran just untuk kahana atau ni problem sih ini dari jadi yang komen slide itu ni menjadi dana. Berada ada model kahana sih dana. Nama ni ada cash book prepare sih dengan tiga macam betis sama itu lori jadi lana single column cash book atau double column cash book atau sih dengan betis sama itu lori jadi. Berada ini problem yang berada orang ni discuss itu buat orang ni kari ni komen slide itu ni menjadi kahana. Ada balance berat dana. मार्च अन्ना दी दी अंबद रूपा नम्बर पेटी कैश रखा है लेंडे इधे जॉन एंड जेम्स कंपनी के एक पेटी कैश बुक आना नमक दाने रीकिन्दा दे नम्बर साधारण इधे नए व्यत्यस्त माइड वाला नो को बैलेंस ब्रोड ऑन अन्ना बरने उन्हें इधे एंड दे ये वाला रसीट्स वाले कॉल करना रसीट्स डेट डिटेल्स वाउचर नंबर टोटल इन्हें नम्बर एक्सपेंसेस ऐसे क्या ना ऑफिस एक्सपेंस उन्नद वैन एक्सपेंस उन्नद क्लीनिंग एक्सपेंस उन्नद सेंट्रल एक्सपेंस उन्नद अगर हमको क्वेश्चन ले तंदे ही नंसर चाहने ये कॉलेज लगा वाली क्या ना दे ये प्रॉब्लम चाहिए तो वे चीज़ की ना तो ना कहानी क्या नहीं मॉडल मंसला करने दिएंगे ना ये जन तो मंसला करने दिया नहीं क्वेश्चन चाहिए ना हम कोटना तन्ने अर्थात एक क्वेश्चन गोड़ा प्रिपरेयर या ना ने एंगनी याने पेटी कैश बुक चाहिए अंडर देना लो तो माय बंदे पढ़ती हूँ उन्नद ना हमको एक प्रॉब्लम गोड़ा एक क्वेश्चन देना तंदो उन्नद Windu March orang nanti ini main cashier, orang itu petty cashier ke amount itu kan dok cash. Itu ribu kau itu, itu nol ribu kau itu. Apa impress amount itu baru ni, itu nol tiap ribu kan. Then cleaning material side itu, nama kita ribu tanjir ribu cale way. Apa ribu tanjir ribu, nama kita cleaning expense side kan dikira. Apa ini total payment kau itu kan dikira, nama cleaning expense kau itu kan dikira. Ada analytical petty cash book kan dah baru. Nama kita impress itu tu le analytical petty cash book. Apa ni ada orang kau itu expense kau itu, ni ada orang orang ni itu nama kita separate kau orang lain dikira, ada orang pun total kau itu kan dikira. Cleaning expense twenty five thousand, ada cleaning expense twenty five, dua orang kita kena kanau nana. Dan ada tu nak ku van wash twenty rupees ane van wash ni van expense separate ada kau tu dua. Apa dulu twenty thousand twenty rupees nama kita kanjut. Dan ada tu nak ku stationery fifteen ane office expense ni ane stationery beri. Apa tu orang dah fifteen rupees nama kita kena kanau nana office expense ni kanau nana. Ada tu fuel ane fuel ane beri mana motor le. Motor van expense itu, nama kita itu, nana, pem van expense itu, nama thirty five thirty five rupees itu, itu, itu. Then, ada cash labour, cash labour itu, nama kita fifty five thousand, sorry, fifty five rupees ane cerai wajah itu. Ada nama kita sundry expense itu, 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 bagu pulu, kerana cash labour itu, nama kita baru kuala itu, nama kita. Apa tu, anda, anda, itu, itu, sundry expense kuala itu, itu, itu. Then donation side itu, nama kita kuda pati rupee donation kuda itu, 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 sundry expense kuala itu, 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 donation itu, nama. Ada yang boleh dengan cash labour itu, nama separate kuala, nama kita provide itu, 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 ribuan kuala nama kita kari kian doilah. Tiap hari itu, nama perdana menteri lah. Kalau kau ada cuan dana, nama kita dicuci. Ina deh, apa adine separate kau ada jatuh tu kau dana. Atere teru lighter, nama kita sundry expense leh dau nana. Then adeh boleh tu nene broom, nama kita angin awak leh anjir ubi, nana nama kita cila. Ada cleaning expense leh ana deh dana tu. Angin nama kita cleaning expense leh adoh nama kita dicuci kerjanya. Then nama kita lah kau on total leh, nama kita total payment kau ada nama kita total leh tu pemandu sixty five nana gitu. Then office expense kau on total leh tu pemandu fifteen nana gitu. Van expense kau ada nama kita total leh tu pemandu fifty five. Anda kiti, then cleaning expense thirty anda kiti, sundry expense sixty five anda kiti. Terus cair tu sixty five plus thirty plus fifty five plus fifty anda add itu ada one sixty five nama kita kita. Ile, apun nunggu cara orang tanjiru be, anda berada nama kita di sini selawat kiti. Ile, end bat tanjiru be nama kita ini ada balance anda. Ile, ab balance ini kita broad down cair tu nama total itu guna sedikit guna total ada nama kita ini debit side. Ile, dana debit side, receipt side. Ada nama kita total itu ber two fifty kiti. Ah two fifty anda nama kita berada kiri tu. Ada. Adem itu adalah total itu total itu cerita ni selesa. E250, ada itu receipt side, nama kita total itu no 250, anda mahu kita no, atau 250, nama kita order itu no payment total itu no. 
കാരണം പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ശരിക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി ഇല്ല അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് റെസീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടു ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി നമുക്ക് ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എൺപത്തഞ്ച് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും പെറ്റി ക്യാഷറെ കയ്യിൽ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടാവും കാരണം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ച് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ചാൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചോദിക്കുന്നു ഈ ബാലൻസിനെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്കറിയാം ഇമ്പ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ ഇയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത അത്രയും തുക നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാഷ്യർ പെറ്റി ക്യാഷ്യർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ആ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത അത്രയും എമൗണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മെയിൻ ക്യാഷ്യർ പെറ്റി ക്യാഷ്യർക്ക് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് റെസീറ്റ് കോളം നോക്കിയാൽ കാണാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത അത്രയും തുക മെയിൻ ക്യാഷ്യർ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെറ്റി ക്യാഷ്യർക്ക് കൊടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം വീണ്ടും ഏപ്രിൽ ഒന്നായപ്പോൾ അല്ലേ മാർച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞു ഏപ്രിൽ മാസം ആയപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ആയപ്പോൾ ഇയാളെ കയ്യിൽ വീണ്ടും എത്ര രൂപ കിട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇമ്പ്രസ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുക കോളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വെച്ചതിനെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെ ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഇമ്പ്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ചയിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് വൺ വീക്കിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ക്യാരേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് ടി ഡി ചാർജ് ഉണ്ട് ഡി ടി പി ചാർജ് ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പെൻ ആൻഡ് പെൻസിൽ ഉണ്ട് ടാക്സി ഫയർ ഉണ്ട് ദെൻ ടിപ്സ് ടു പിയോൺ പിയോൺ ടിപ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാരിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെയുള്ള ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ക്യാരേജ് കോളം ഉണ്ട് എസ് ടി ഡി ചാർജസ് ഡി ടി പി ചാർജസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ടി ഡി പോലുള്ള ചാർജസ് നമുക്ക് ഡി ടി പി പോലുള്ള ചാർജസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോളം കുറച്ച് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പത്ത് ഐറ്റത്തിന് നമുക്ക് പത്ത് കോളം നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയാറ് അല്ലേ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിക്ക് നമ്മളൊരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടും കൂടെ ഒരു കോൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്യാരേജ് ആൻഡ് ടാക്സി ഫെയർ അല്ലേ അതുപോലെ പോലെയുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് ക്യാരേജ് ആൻഡ് ടാക്സി ഫെയറിന് സെപ്പറേറ്റ് കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് ഐറ്റം ടിപ്സ് കൊടുത്തതും ചാരിറ്റി കൊടുത്തതും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൺഡറി എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള കോളത്തിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോളം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സൺഡറി എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഐറ്റം ടിപ്സ് ടു പിയോണും അതേപോലെ ചാരിറ്റിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് ഇമ്പ്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പ്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ക്യാഷ് റെസീവ്ഡ് അല്ലേ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് റെസീപ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് കോളം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ കാണിച്ചു അല്ലേ അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കാണിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് കാണിക്കാം ക്യാരേജ് ഉണ്ട് ക്യാരേജ് എത്ര രൂപയുള്ളത് ടോട്ടൽ പേയ്മെൻറ്റ് കോളത്തിൽ കാണിക്കണം ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ക്യാരേജ് കോളത്തിൽ കാണിക്കണം ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഉണ്ടോ ദെൻ എസ് ടി ഡി ചാർജസ് ഉണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നമുക്കറിയാം എസ് ടി ഡി ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസ്റ്റേജിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റേജ് കോളത്ത് കാണിച്ചു ഉണ്ടോ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡി ടി പി ചാർജ് ഉണ്ട് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ഡി ടി പ
കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് മെയിൻ ക്യാഷർ ആർക്ക് കൊടുത്തായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ പെറ്റി ക്യാഷർക്ക് ജനുവരി സോറി ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി കൊടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള പെറ്റി ക്യാഷ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗവും ഇത് മൂന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ആൻഡ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്